Magandang araw, magandang umaga sa inyong lahat mga kapatid ko kay Kristo. Welcome to the Living God Channel. This is Sister Jovi ng Jesus is Lord Church, North Point, Hong Kong. Magandang umaga sa inyong lahat. Purihin ang ating Diyos na buhay at ang kanyang dakilang pangalan. Ang topic na gusto ko pong i-share sa inyo ngayon ay tungkol sa isang malaking katanungan tungkol sa premarital sex at same-sex marriage. Ang tanong at ang sagot ko tungkol sa bagay na ito. Ang tanong, sa panahon ngayon, laganap na ang premarital sex at same-sex relationship. Sang-ayon ka ba dito? Papayag ka ba sa isinusulong ng sinado na same-sex marriage? Ang sagot ko, hindi ako sang-ayon mga kapatid ko kay Kristo. Ayon sa Biblia, ang ating banal na kasulatan. Kasalanan ang pakikipagtalik sa hindi mo asawa. Pagtatalik ng binata at dalaga, pakikipagtalik sa kapwa lalaki at pakikipagtalik sa kapwa babae. Sinabi sa Hebrews chapter 13 Verse 4 God will judge the adulterer and all sexually immoral. Kung sa Tagalog, hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at nangangalun niya. Sa Exodus chapter 20 verse 14 Ang sabi doon, You shall not commit Adultery. Ibig sabihin, huwag kang makiapid. Sa Matthew chapter 5 verse 28, ang sabi, But I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart kahit sa tingin pa lang na may pagnanasa ay nakakomit ka na ng adultery. Ibig sabihin nun sa Tagalog, ang sinumang tumingin sa isang babae na may masamang pagnanasa sa kanya ay nagkakasala na ng pangangalo niya sa kanyang puso. Malinaw po, di ba? Sa, Korin sa 1 Corinthians chapter 6, Uh, verse uh, 9 hanggang 10 ang sabi doon Do you not know that the wicked will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived Neither the sexually immoral nor idolaters nor adulterers nor male prostitutes nor homosexuals offenders, nor types, nor the greedy, nor drunkards, nor slanderers, nor swindlers. Ang ibig sabihin nun sa Tagalog, mga kapatid, ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalun niya, nakikipagtalik sa kapwa-lalaki, nakikipagtalik sa kapwa babae nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos mga kapatid malinaw ang mga sinabi ng ating banal na kasulatan amen po ba? pero bakit ginagawa pa rin natin ang hindi kaaya-aya sa kanyang kalooban sa Leviticus chapter 18 verse 17 ang sabi doon 
do not have sexual relations with both women and her daughter. Do not have sexual relation with her son's daughter or her daughter's daughter. They are her close relatives. That is wickedness. Malinaw. Wickedness. Sana mabuksan ang mga puso niyo mga kapatid. Sinabi din sa Deuteronomy chapter 22 verse 5, A woman must not wear men's clothing nor a man wear women's clothing for the lord your god detest anyone who does this napakalinaw ng mga sinabi di po ba mga kaya mga kapatid ko kay Kristo huwag nating hahayaan na malugmok tayo sa maling paniniwala at nararamdaman malinaw ang mga katuruan dito sa ating banal na kasulatan. Kaya sana huwag nating hayaan na mangyari pa ang mga hindi dapat mangyari pagdating ng panahon, mga kapatid. Ang sabi din sa Leviticus chapter 8 and verse 22, Do not lie with a, with a man as one lies with a woman that is detestable. Mayroon pa sa Leviticus chapter 20 verse 13. If a man lies with a man as one lies with a woman, both them have done what is detestable. They must put to death. Put to death. Their blood will be on their own heads. Gusto nyo bang mangyari sa inyo yun, mga kapatid ko? Kapag hinahayaan nyo yung maling nararamdaman at maling uh, paniniwala nyo? Kung ipagpatuloy po natin ang isinusulong ng Senado na same-sex marriage, saan tayo, saan tayo pupulutin in time of judgment? Ang batas ay batas. Ang sabi nga ni Timothy, uh, 1 Timothy chapter uh, 1 verse 8 hanggang 10 We know that the law is good if one uses it properly. We also know that law is made not for the righteous but for the law breaker and rebels. The ungodly and sinful the unholy and irreligious. For those who kill their fathers and mothers, for murderers, for adulterers and perverts, for slave traders and liars and perjurers, and for whatever else is contrary to the sound doctrine that conforms to the glorious gospel of the blessed God, which he entrusted to me. Yan ang sinabi sa Timothy. First Timothy. Chapter 1, verse 8 hanggang 10. Ngayon mga kapatid, sobrang linaw ng mga sinabi sa ating uh, banal, banal na kasulatan. Bakit natin, bakit natin hinahayaan na malugmok tayo sa kasalanan? Kung pwede naman natin itama dahil kung mahal natin ang Diyos, Sundin natin ang mga sinabi niya dito. Hindi ako perfect, perfect kong tao, mga kapatid. Makasalanan po ko. Pero gusto ko lang po na ipaglaban yung no to same-sex marriage sa Pilipinas. Ang sinabi sa 1 Corinthians of chapter 6 verse 12 hanggang 20, ang sabi doon ay eh, lahat daw ay pinapayagan niya pero hindi lahat ay may kabuluhan. Ang sabi nga, everything is permissible for me but not everything is not beneficial. Everything is permissible for me but I will not be mastered by anything. For food, for the stomach and the stomach for food. But God will destroy them both. The body is not meant for sexual immortality 
immortality, immorality I mean, but for the Lord and the Lord for the body. By His power, God raised the Lord from the dead and He will raise us also. Do you not know that your bodies are members of Christ and unite them with a prostitute? Never, right? Do you not know that he who unites himself with a prostitute is one with her in body? For it is said that two will become one flesh. But he who unites himself with the Lord is one with him in spirit. Flee from sexual immorality. All other sins a man commit are outside his body. But he who sins sexually sins against his own body. Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you? Warm you have received from God. You are not your own. You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your body. Diba? Masakit ang katotohanan, mga kapatid ko, kay Kristo. Pero kung totoong may pananampalataya tayo sa Diyos, bakit natin hahayaang mangyari ang lahat ng ito? Kung totoong mahal natin ang Diyos, bakit hindi natin kayang sundin ang kalooban niya? Alalahanin niyo, mga kapatid ko, kay Kristo, ng katotohanan ang magpapalaya sa atin. Ang sabi nga sa John chapter 8 verse 31 hanggang 32 If you abide in my word you are truly my disciples and you will know the truth and the truth will set you free declares the Lord Jesus Christ Mga kapatid ko kay Kristo ang kaligayahan na nararamdaman niyo ngayon ay pansamantala lamang matatagpuan lamang ang tunay na kaligayahan sa ating Diyos na buhay Basta ilaan lang natin ang ating mga sarili sa Kanya at tayo'y hindi niya hahayaang mapahamak dahil siya ay Diyos ng pag-ibig at marami siyang plano para sa atin. Ang sabi nga niya sa Jeremiah chapter 29 verse 11, For I know the plans I have for you, declares the Lord, plan to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in the future. Ang ating Diyos ay napakabuti. Kaya sana ikaw at ako ay gantin, gantihan din natin siya ng kabutihan. Amen po ba? Sa mga uh, homosexual, please, patawarin niyo ako, pero yan ang katotohanan, mga kapatid ko. Mahal ko kayong lahat, kaya ayaw kong mapahama kayo in time of judgment. Kaya, nilakasan ko na ang loob ko para iparating ito sa inyo. Na kung saan, naging bulag na tayo sa katotohanan dahil sa maling damdami ng puso natin. Mga kapatid, huwag niyong hahayaan na ang kaaway ang maghari sa puso natin. Kailangang ang Diyos na buhay lamang ang itataas natin. Kung mahal natin ang Diyos, sundin natin ang mga utos niya. Alalahanin natin, marami ang nagsasabing Lord, 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 tumatawag sa Kanya. Pero hindi lahat mapupunta sa langit. Ang sabi nga sa Matthew chapter 7, verse 21, Not everyone says, Lord, Lord will enter the kingdom of heaven but who is in heaven but who but who I mean but who only who does the will of my father who is in heaven Jesus declared diba? malinaw ang sinabi na makakarating lang tayo sa heaven kapag ginawa natin ang karapat dapat sa paanan ng ating Diyos na buhay Pero kung nakikinig lang tayo ng salita ng Diyos at hindi natin ito isina sa puso ay wala rin mangyayari sa buhay natin. Sabi nga sa Matthew chapter 7 verse 26, 
but anyone who hears the words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house in sand. The rain calmed down, the streams rose, and wind blows and beat against the house, and it will fill with a great crush. Ganyan ang mangyayari mga kapatid sa atin. Hinahalimbawa tayo sa bahay na itinayo sa buhangin na kapag bumagyo ay maaanod lang at magigibak. Kung ipagpatuloy pa rin natin ang gawaing hindi tama, saan tayo kulutin mga kapatid in time of judgment? Mga kapatid ko, ginawa ko ang video na ito para sa Say No campaign ng same-sex marriage. Huwag nating hayaang balutin ng maling paniniwala ang ating bansa. May pag-asa pang magbago ang mga homosexual. Basta patuloy nating ipagdarasal. Mga kapatid, kung homosexual, please, ngayon na ang panahon para magbago. Katulad ng pagpabago na nangyari sa buhay ko. Isa ako sa nagkaroon ng ka-in relation na lesbian. Pero ginip up ko yon Dahil mas mahal ko ang Diyos. At salamat sa Diyos dahil hindi niya ako hinayaang malugmok sa kasalanan. Thank you Lord. Glory to God in the highest. Amen. Maraming salamat. I hope may natutunan kayo sa aking mga sinabi. And please, please, vote no to same sex marriage. Please share. Thank you. God bless us all.